హాయ్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ సో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ అండ్ ఈ రోజు అయితే థర్డ్ డే అనమాట అండ్ టైం వచ్చేసి ఇప్పుడు లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది నేను ఇప్పుడే ఫ్రెష్ అప్ అయ్యాను జస్ట్ ఇంటికి కూడా డిశ్చార్జ్ చేస్తా అన్నారు కదా బట్ మెయిన్ వైట్ ఇంకా కొన్ని పనులు అయితే ఉన్నాయి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు పాపని అడ్రస్ చేసి రెడీ పెట్టా అనమాట సో మొత్తం అంతా చెకప్ చేస్తారంట సో తీసుకెళ్తా అని చెప్పారు అందుకే రెడీ ఉన్నాను అండ్ నైట్ కూడా సరిగ్గా ప్రాపర్గా స్లీప్ లేదు అందుకే ఫేస్ కొంచెం ఒకలా ఉంది అండ్ యా ఫైనల్ ఇంటికి వెళ్దామన్న హ్యాపీనెస్ మా హస్బెండ్ వాళ్ళు అయితే ఇంకా రాలేదు మార్నింగ్ నుంచి వర్షం పడుతూనే ఉంది ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం ఇంకా లేట్ అవ్వచ్చేమో ఇంకా ఇంటికి వెళ్ళి ఇంకా అంత లేట్ అయిపోతుంది కదా సో లంచ్ ప్రిపేర్ చేసేసి తీసుకురమ్మని చెప్పాను ఇంకా సో అందుకే కొంచెం లేట్ స్టార్ట్ అయ్యారు ఫుల్ వర్షం ఇంకా దక్షిత సింగిల్గా తను మేనేజ్ చేస్తూ వాటి ఫీట్ చేసి కుకింగ్ చేసి ఇద్దరు స్నానం చేసి రెడీ అయ్యి రావాలి కదా అండ్ చిన్న పని కూడా ఉందన్నమాట అండ్ ఇక్కడ ఇంకా చిన్న చిన్న ఫార్మాలిటీస్ ఉన్నాయి సో తను వచ్చాక ఈ లోపు నాకు ఇక్కడ బేబీ చెకప్ అంతా అయిపోతే నేను ఇంకా తినేసి ఇంకా అప్పుడు స్టార్ట్ అవుదాం అనుకున్నాను సో ఏ టైం అవుతుంది డిస్చార్జ్ అయ్యేటప్పుడు తెలియదు బట్ వర్షం తగ్గితే బాగుండు వర్షం గట్టిగానే పడుతుంది మార్నింగ్ నుంచి అండ్ ఇప్పుడు కొంచెం హెవీ అయింది ఇప్పుడే ఫోన్ చేసి చెప్పారు స్టార్ట్ అయ్యాం చాలా వర్షం పడుతుంది అని చెప్పి అండ్ పాప కూడా నిద్రపోతుంది అనమాట సో నిద్రలోంచి లేపి డ్రెస్ అంతా రిమూవ్ చేసి ఉంచమన్నా రెడీగా తీసుకెళ్తా అని చెప్పారు ఎగ్జామిన్ చేయడానికి ఏమో మరి అండ్ నైట్ వచ్చేసి టూ ఓ క్లాక్ అలా బ్లడ్ శాంపిల్స్ అవి తీసుకున్నారు టెస్ట్ అన్నీ చేసి ఇక్కడ ఎలా అంటే ఏమన్నా బాగోకపోతే ఇంటిమేట్ చేస్తారు ఇంటిమేట్ చేయలేదంటే అంత బాగున్నట్టంట సో అదనమాట చాలా నీరసంగా టయర్డ్గా ఉంది బాగా ఈరోజు కంటిన్యూ స్లీప్ ల్యాక్ కదా బాగా సో ఈరోజు బాగా తెలుస్తుంది అండ్ స్టిచ్చెస్ అవి కూడా కొంచెం బాగానే పెయిన్ వస్తున్నాయి థర్డ్ డేనే కదా స్టిల్ సో మార్నింగ్ ఏంటంటే స్టిచ్చెస్ పైన ప్లాస్టర్ వేస్తారు కదా సో అది రిమూవ్ చేసి క్లీన్ చేసి మళ్ళీ పెట్టారు సో చెప్పారనమాట కొంచెం ఎక్కువ పడ్డాయి సో జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చెప్పి వేసిన చేస్తుంది సో లక్ ఏంటంటే కొంచెం నిన్నటి నుంచి వర్షం వల్ల కొంచెం చల్లగా అనిపిస్తుంది అన్న పక్కన కూడా ఇంకొకళ్ళు వచ్చారు అనమాట డెలివరీ అయ్యి మార్నింగే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫైవ్ కల్లా అయింది డెలివరీ సో వాడు ఏడుస్తున్నప్పుడు ఇది లేస్తుంది ఇది వేస్తున్నప్పుడు వాడు లేస్తున్నాడు సో ప్రస్తుతానికి అలా మొత్తానికి స్లీప్ లేకుండా పోయింది అదనమాట సో ఎలా అయితేనే ముందు ఇంటికి వెళ్ళిపోవాలి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అండ్ బ్లాగ్ అయితే సరే మీతో మాట్లాడాక స్టార్ట్ చేద్దాం అని అనుకున్నాను పొద్దున్న చిన్న వర్షం పడితే షూ షూట్ చేశాను అంతే సో అది చూడండి బ్లాగ్ ఇంటికి వెళ్ళి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఇవన్నీ కూడా సో పాపని తీసుకొని వచ్చి వెయిట్ చేస్తున్నాను కిండర్ నానకాలు ఉంది కదా ఆ రూమ్లో ఎగ్జామిన్ చేయడానికి అనమాట అండ్ ఇక్కడ పాప హెడ్ దగ్గర ఒకటి ఉంది చూసారా ఫుడ్ ప్రింట్ అది పుట్టినరోజు వేసి ఆ కార్డు మీద మనకి ఇచ్చారనమాట నాకైతే చాలా బాగా అనిపించింది నేను ఇన్స్టాగ్రామ్లో కమ్యూనిటీలో కమ్యూనిటీ ట్యాబ్లో నాకు డెలివరీ అయిందని చెప్పడానికి అదే ఫోటో తీసి షేర్ చేశాను సో ఇక్కడ మా టర్న్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం అనమాట ఆ లోపల ఆల్రెడీ వెళ్ళున్నారు అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంక ఫైనల్గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం కాబట్టి కంప్లీట్ చెకప్ అనమాట సో ఇయర్ టెస్టింగ్ తర్వాత అన్ని పాప నడుస్తుందా అంటే అడుగు లేయడానికి ఫార్వర్డ్ ఉందా ఎలా ఉంది ఏంటి అన్ని చెక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లిప్ అయితే తీయగలిగాను అంతే సో ఇది అయిపోయేటప్పటి మా హస్బెండ్ వచ్చేటప్పటికి ఇది కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది అండ్ నాకు మార్నింగ్ వచ్చి చెకప్ చేశారనమాట ఎలా ఉన్నాయి స్టిచ్చెస్ ఏంటి అని గైనిక్ వచ్చి చెక్ చేసి అంతా ఓకే మళ్ళీ నెక్స్ట్ సిక్స్ వీక్స్ తర్వాత అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చారు మా గైనిక్ దగ్గర అనమాట ఫర్ చెకప్ అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చేలోపు ఇంకా నేనైతే మొత్తం బ్యాగ్ ప్యాక్ అంతా రెడీ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే తను ఆల్రెడీ ఒక చిన్న పని మీద వెళ్ళారనమాట అండ్ బర్త్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ చేయాల్సి వస్తుంది ఇంకా అందుకని చెప్పి లేట్ అయిపోతుందని ఇంకా ఈ లోపే నేను సర్దేసుకుంటున్నాను అండ్ ఎంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నానో చెప్పలేను తను వచ్చేటప్పటికి ఫాస్ట్గా పాప పడుకున్నప్పుడు వెళ్ళి డ్రెస్ చేంజ్ చేసేసుకొని ఫేస్ వాష్ చేసుకొని ఇంకా అన్నీ నా 
ఏమంటారు థింగ్స్ అన్ని తీసుకొని సర్దుకుంటున్నాను చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది ఎలా అంటే ఒక క్యాంప్కి వెళ్ళి ఆ ట్రిప్ అయిపోయాక రిటర్న్ అవుతాను చూడండి ఇంటికి అలా అనిపించింది లిటరలీ సో అన్నీ సర్దేసి ఇంకా మా పాపనైతే రెడీ చేస్తున్నాను ఇంక లేచింది అనమాట అప్పటి వరకు వాళ్ళు ఇచ్చిన క్లోత్సే వేసేవాళ్ళం అండ్ వాళ్ళు కూడా అవే వేసేవాళ్ళు బాంబుగా ఉండాలి అది ఇది అని చెప్పి ఇంకా జస్ట్ అప్పుడే మా హస్బెండ్ వచ్చారు అండ్ ఇక్కడ నేనైతే మమ్మీ కుట్టారు కదా ఫ్రాక్స్ నా పార్సల్ వీడియో చూసి ఉండే మీకు తెలిసి ఉంటుంది సో ఆ ఫ్రాక్ వేద్దాం అని అనుకున్నాను సో అదే వేస్తున్నాను అనమాట చాలా బాగా అనిపించింది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు అదే వేయాలని అనిపించింది అండ్ దక్షిత్తో మార్నింగే మా హస్బెండ్ అన్ని మేనేజ్ చేసుకొని వచ్చేటప్పటికి ట్వెల్వ్ థర్టీ అలా అయిపోయింది అండ్ బయట ఫుల్ వర్షము అండ్ దక్షిత్ అయితే పడుకున్నాడంట పై క్రిబ్లో వేసి తీసుకొచ్చేలోపు స్ట్రాలర్లో పడుకునిపోయాడంట అండ్ ఇక్కడ పాపకి డ్రెస్ వేస్తున్నాను అనమాట నేను అండ్ మా హస్బెండ్ వచ్చి తిడుతున్నారు నువ్వు ఎందుకు సర్దే అవన్నీ నేను సర్దుతాను కదా అని బట్ ఏంటంటే బర్త్ సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయడానికి మేము ఇంకా అదే లాస్ట్ డే అండ్ మేము కూడా వెళ్ళిపోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం అది వన్ ఓ క్లాక్ కి క్లోజ్ అయిపోద్ది అనమాట ఇంకా అందుకే సర్దేశానని అండ్ నా ఎక్సైట్మెంట్ మామూలుగా లేదు అండ్ ఎంత హ్యాపీ ఉన్నాను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నానని మాటల్లో చెప్పలేను నా పక్క నామే అడుగుతున్నారనమాట తనకి డెలివరీ అయ్యి మార్నింగ్ ఏ వచ్చారు అండ్ తనకి బేబీ గర్ల్ అంటే చాలా ఇష్టం అంట అండ్ పాపని వచ్చినప్పుడు నేను చూస్తానే ఉంది చాలా బాగుంది క్యూట్ గా డాల్ లా ఉందని తనకి బేబీ బాయ్ పుట్టాడు అనమాట ఆవిడికి ఫస్ట్ ఇద్దరు కూడా ట్విన్స్ అంట అది కూడా బాయ్స్ మళ్ళీ ఇప్పుడు బాయ్ అంట సో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా వచ్చారు వచ్చి మాట్లాడుతూ బా పాపని చూస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఫైనల్లీ పాపని అయితే రెడీ చేసేసాను అండ్ కొంతమంది నాకు మెసేజ్ చేసి అడుగుతున్నారండి పాప అంత వెయిట్ పుట్టింది మీరు ఏం తిన్నారు ప్రెగ్నెన్సీలో షేర్ చేయండి మేము అదే తింటామని నాకు చాలా నవ్వొచ్చింది అనమాట అంటే తెలిసి అడుగుతున్నారా తెలియక అడుగుతున్నారా అని యాక్చువల్లీ మనం తినే ఫుడ్ వల్ల బేబీ గ్రో అయిపోతుంది అన్నది నేను ఎక్కడ వినలేదు ఏ డాక్టర్స్ కూడా చెప్పరండి బికాస్ అలా అనుకుంటే నేను దక్షిత అప్పుడు తిన్నంత కూడా ఇప్పుడు తినలేదనమాట సో మనం తింటే పెరిగిపోతారు అనేది చాలా రాంగ్ అనమాట అలాంటివి పెట్టుకోవద్దు మైండ్లో ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు ఎస్పెషల్లీ అండ్ ఇంకొకళ్ళు అన్నారు మీరు అబ్రాడ్లో డెలివరీ అయ్యింది కాబట్టి పాప అంత వైట్గా పుట్టిందని చెప్పి సో దానికి కూడా నవ్వు వచ్చింది నాకు ఎలా రియాక్ట్ అవ్వాలో కూడా అర్థం కాలేదు సో అవన్నీ మన పిచ్చి ఎగ్జమ్షన్స్ అండి అలాంటివి ఏమీ ఉండవు కోకోనట్ వాటర్ ఎక్కువ తాగితే హెయిర్ బాగా వస్తుంది పిల్లలకి అనేది ఏమి ఉండదు అది మన జీన్స్ బట్టి పిల్లలకి వస్తుంది అంతే అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మమ్మీ కుట్టి పంపించారు కదా ఫ్రాక్ అది వేయాలని అనిపించింది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పుడు వేసాను ఇలా క్యూట్ గా రెడీ చేశాను బట్ షార్ట్ అయిపోయింది అనమాట ఫ్రాక్ బట్ క్యూట్ గా అనిపించింది హలో సో దక్షిత్ కూడా వచ్చేసాడు పడుకున్నాడు అనమాట అండ్ కూడా రెడీ అయిపోయి పడుకుంది మా హస్బెండ్ అయితే కింద బర్త్ సర్టిఫికేట్ కోసం ఇవ్వడానికి వెళ్ళారు అనమాట So he came back and we have to start. Car seat, hey, Buji. Car seat. Car seat. I'll watch for you. Car seat. 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 ఉంది వేస్తావా ఒకటి బయటకు పెట్టాలి పెట్టాలి బేబీకి పెట్టకూడదా సరే ఏదో వచ్చి చూడలేదు లేరా అంతేనా అలాగే ఉంటారా 
น้อยนิดนึงนี่ปัดคุณดอยแล้วก็อ่าเนี่ยปัดคุณดอยఫైనల్లీ ఇంటికి వెళ్తున్నాము ప్రొసీజర్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇచ్చేసారు హలో హలో మన ఫ్యామిలీ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎస్ ఇప్పుడు ఫోర్ మన ఇంటికి ఎస్ కొత్త త్రీ తో వచ్చి ఫోర్ తో కొత్త నంబర్ వస్తుంది ఇంటికి బట్ వెల్కమ్ చెప్పడానికి ఎవరు లేరు ఇట్స్ ఓకే అండ్ ఫైనలీ ఇంటికి అయితే వెళ్ళిపోతున్నాను చాలా చాలా హ్యాపీ నా హ్యాపీనెస్ మీరు నా ఫేస్లో చూసే ఉంటారు ఆ పెయిన్ గెయిన్ అన్నీ మర్చిపోయాను అనమాట హ్యాపీనెస్లో అండ్ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండి మీ కమెంట్స్ అన్నీ చదువుతున్నాను బట్ అందరికీ రిప్లై ఇవ్వలేకపోతున్నాను అన్ని కమెంట్స్కి అంత టైం ఉండట్లేదు బట్ టైం దొరికినప్పుడల్లా మీ కమెంట్స్ అన్నీ చూస్తున్నాను నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది మీ సపోర్ట్కి మీ మాటలకి అండ్ చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది చెప్పలేను అనమాట మాటల్లో అండ్ వెరీ సూన్ అందరికీ రిప్లై ఇస్తాను తప్పకుండా అండ్ మీకు ఏదన్నా ఇంకా డౌట్స్ ఉంటే నాకు తప్పకుండా అడగండి నేను మ్యాక్సిమం అంత ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్లో ప్రొవైడ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏదన్నా మిస్ అవుట్ అయితే కనుక నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ కమెంట్స్లో కానీ అడగండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అండ్ ఇక్కడ ఫైనలీ కార్లో మా పాపని తీసుకొని వెళ్తున్నాము తీసుకెళ్తాం లేదా అనుకున్నాం ముందు రోజు వచ్చింది లక్కీగా సో చాలా హ్యాపీ అండ్ అందరూ కూడా కార్ చాలా బాగుందన్నారు వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ డెలివరీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఏంటి అని అడిగారు కొంతమంది సో కొం తెలియకపోతే కనుక అబ్రాడ్స్లో ఉండే వాళ్ళకి ఇన్సూరెన్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుందండి మేము ఎవ్రీ మంత్ కొన్ని వేలు ఇన్సూరెన్స్ కడతాము ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి ఇన్సూరెన్స్ కడతాము అనమాట ఆ ఇన్సూరెన్స్లోనే మాకు డెలివరీ ఖర్చు అనేది క్లియర్ అయిపోతుంది సో డెలివరీకి మేమైతే ఏమీ పే చేయక్కర్లేదండి సో ఇన్సూరెన్స్ ఇన్సూరెన్స్ మేము ఏదైతే మంత్లీ మంత్లీ కడతామో అందులోనే వెళ్ళిపోతుంది బట్ హెల్త్ కేర్ అంతా కంప్లీట్ అవుతుంది అన్నది కాదు అండ్ త్రూ ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు కూడా కొన్ని టెస్ట్లకి మేము పే చేసుకోవాల్సి వస్తుంది కొన్నిటికి మాకు ఇన్సూరెన్స్లో కవర్ అయిపోతుంది అనమాట సో అలా ఉంటుంది అండ్ స్పెషల్గా మేమైతే ఏం కట్టక్కర్లేదు బట్ ఇక్కడ డెలివరీకి ఇన్సూరెన్స్ లేకుండా పే చేయాలంటే కొన్ని లక్షలు అవుతాయి అనమాట సో అందుకే ఇన్సూరెన్స్ వల్ల అంతా సెట్ అయిపోతుంది అనమాట అది అండ్ ఇక్కడ ఇద్దరిని తీసుకెళ్తాం లక్కీగా అప్పటి వరకు ఫుల్ వర్షం పడి అప్పుడే ఆగింది ఓకే ఇంకా లంచ్ చేసి వెళ్దాం అనుకున్నాం బట్ నాకు అసలు అక్కడ ఉండి తినబుద్ధి అవ్వలేదు అండ్ ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పీస్ఫుల్గా ఇంటికి వెళ్ళి తిందామని చెప్పాను మా హస్బెండ్కి ఇంకా అలాగే ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా స్టార్ట్ అయిపోయాం అనమాట ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలా చేసుకుంటాను ఏంటి అన్నది మైండ్లోకి రావట్లేదు ముందు ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అన్న హ్యాపీనెస్ అనమాట అండ్ చాలా హ్యాపీ అనిపించింది బట్ ఇంటికి వెళ్ళాక ఎలా ఉంది ఎలా ఫేస్ చేసి ఇవన్నీ కూడా మీరు చూస్తారు కమింగ్ బ్లాగ్స్ లో నేను ఎవ్రీ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేశానండి నేను ఎలా క్యూర్ అయ్యాను మాక్సిమం కుదిరినంత వరకు తీయగలిగాను సో అవన్నీ షేర్ చేస్తాను సో స్టే ట్యూన్ ఎవరైనా మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ కూర్చోడానికి చాలా టఫ్ అనిపించింది అండ్ కొంతమంది క్లాత్ కట్టుకోండి అన్నారు నేను ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఏమంటారు కాటన్ అది ఇయర్స్ లో పెట్టుకునే ఉన్నానండి పైన క్లాత్ లాంటివి ఏం కట్టుకోలే ఇవన్న ఫస్ట్ డెలివరీ అప్పుడు కూడా కాటన్ ఒకటి ఎక్కువ పెట్టుకునేదాని అనమాట అండ్ నేను చాలా ఫాస్ట్ గా వెయిట్ లూజ్ అయ్యాను అని చాలా మంది అన్నారు దాని గురించి కూడా కమింగ్ బ్లాగ్స్ లో నేను అన్ని షేర్ చేస్తాను డీటెయిల్డ్ గా ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను చెల్లిని తీసుకొని మరి ఆడోకు సో ఫైనల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాం చాలా హ్యాపీ ఓం నమ శివాయ పాప పడుకుంది ప్రస్తుతానికి అయితే ఇంటికి వెళ్ళాక ముందు బోన్ చేయాలి టైం చాలా అయిపోతుంది
ఇంటికి వచ్చేసాము దక్షిణ పెట్టేసి క్రిబ్లో వెళ్ళి అవి తీసుకొచ్చి దక్షిత్ ఇంటికి వచ్చేసాను వెళ్ళి తీసుకెళ్ళిపో దక్షిత్ లేకపోతే కష్టం మళ్ళీ పాపను పట్టుకుని వచ్చేసా ఇంటికి ఇంటికి వచ్చేసా చెల్లిని తెచ్చేసా ట్వంటీ మినిట్స్ ఏమో నిద్రపోయాడు అంతే కార్ లోంచి తీసి స్టాలర్లో వేసారంట పైకి తీసుకురాడానికి హాస్పిటల్లో ఆ గ్యాప్లో నిద్రపోయి పైకి వచ్చాడు లేచాడు సో దక్షిత్ని ఉంటే హ్యాండిల్ చేయలేము కాబట్టి వాడు ఉండడు అయినా కార్లో సో పైన క్రిబ్లో పెట్టేసి హాల్లో టీవీ పెట్టేసి వస్తే ఈలోపు తను ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయి కదా ఎవరు లేరు కదా ఇంట్లో వెల్కమ్ చెప్పడానికి సో ఎర్ర నీళ్ళు అది తీసుకోమని చెప్పారు మమ్మీ కొబ్బరికే చెప్పడం మర్చిపోయారు అండ్ ఇక్కడ మాకు దగ్గరలో కూడా అవైలబుల్ ఏం లేవు అనమాట సో ఎర్ర నీళ్ళు తీసుకొని కింద కాలు కడుక్కొని బేబీని అయితే తీసుకొని వెళ్ళిపోతాము ఇంక మేము ఇంట్లో కూడా ఏం అరేంజ్మెంట్స్ చేసుకోలేదు పాపం నిన్న తను చాలా అడిగారు డెకర్ చేస్తాను అది ఇది అని నేను చెప్పాను ఆల్రెడీ దక్షిత్ ఉన్నాడు తనతో సో ఇంట్లో మేనేజ్ చేసుకొని వాడు కుక్ చేసుకొని పెట్టుకొని నువ్వు డెకరేషన్ ఇవన్నీ చేసి అంత స్ట్రెయిన్ అవ్వద్దు ఇట్స్ ఓకే మనం ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు చూద్దాం అవన్నీ ఇప్పుడు వద్దులే అని చెప్పాను సో హ్యాపీగా మంచిగా ఇంట్లో డీల్ చేసుకుంటే చాలు సో వెల్కమ్ ఏముంది బంగారు తల్లి స్మైల్తో వెల్కమ్ చేసింది అంతకన్నా ఏం కావాలి చెప్పండి సో అది సో నో రిగ్రెట్స్ ఏం లేని దానికి ఏం బాధపడకుండా ఉండే దాంట్లో హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా చేసేసుకున్నామా అన్నది ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్లీ ఇంటికి వచ్చినందుకైతే నా మైండ్ చాలా ఫ్రీ అయిపోయింది ఇంక నా బాడీ గురించి ఇవన్నీ ఆలోచించడం మానేసాను సో ప్లెసెంట్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంటికి వస్తే సో వెళ్ళాలి వెళ్ళి ఇల్లంతా చూసుకోవాలి ఆల్రెడీ త్రీ డేస్ అయిపోయింది ఇంటిని వదిలేసి సో ఐ మిస్ మై హోమ్ అండ్ ముందు రోజు అయితే మా మమ్మీ మా హస్బెండ్కి కాల్ చేసి చెప్పారంట ఇలా ఎర్ర నీళ్ళు తీయాలి ఇంటికి వచ్చాక అని చెప్పేసి సో కొంచెం వాటర్లో పసుపు అండ్ సర్ఫ్ ఉంటుంది కదా అది వేస్తే ఎర్ర నీళ్ళు అవుతాయి అనమాట సో ఇండియాలో ఉన్నా ఎక్కడున్నా సరే మన ఫార్మాలిటీస్ కొన్ని ఫాలో అయితేనే మంచిది కొబ్బరికాయ కూడా చెప్పడం మర్చిపోయిందంట మా మమ్మీ సో ఎర్ర నీళ్ళు ఒకటి తీసారనమాట కొన్ని బిలీవ్ చేయాలి అని అనిపిస్తుంది బట్ ఫాలో అయితే ఏమైంది అనిపిస్తుంది అనమాట అండ్ దిష్టి తీసే కాలు కడుక్కొని లోపలికి వెళ్ళాలి కదా అండ్ పాపకి కొంచెం తడిపేసి ఇంక నేను కూడా అక్కడే కడుక్కొని ఇద్దరం కడుక్కొని వెళ్ళిపోయాం బట్ మా హస్బెండ్ అది ఒక్కటే ఫీల్ అయ్యారు అయ్యో ఎవరు లేరు ఎవరైనా ఉంటే బాగుండేదని అది మాత్రం చాలా మిస్ అయ్యాం అనమాట నాకనే ఎక్కువ మా హస్బెండ్ చాలా మిస్ అయ్యారు ఎందుకంటే దక్షిత్ అప్పుడు చూసాం కదా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అని బట్ ఇట్స్ ఓకే మనం ఇండియా వెళ్ళాక అంత బాగుంటుంది వాళ్ళు రిసీవింగ్ లో అన్ని మర్చిపోతాం హ్యాపీగా సేఫ్ గా వచ్చేసాం అన్నది వెల్కమ్ చిన్ని బంగారం వెల్కమ్ హోమ్ నాన్నతో అడుగు పెట్టాలి స్టెప్స్ బాగా ఎక్కేసా నాన్న అండ్ పాపని ఫీడ్ చేసి పడుకోబెట్టాం పక్కన ఇంక మా హస్బెండ్ నాకు తినిపించేస్తున్నారు పత్యం కర్రీసే తిన్నానండి అండ్ నేను రైస్ వచ్చేసి థర్డ్ డే అంటే డెలివరీ అయ్యాక ఫోర్త్ డే అనమాట అప్పుడే స్టార్ట్ చేశాను అప్పుడు ఫస్ట్ త్రీ డేస్ డెలివరీ అయిన నెక్స్ట్ త్రీ డేస్ నేను ఓన్లీ మిల్క్ రస్క్ మాత్రమే తిన్నాను మూడు పూట్ల ఇప్పుడైతే ఒక పూట రైస్ పొద్దున నైట్ 
ఆ పాలు రెస్కే అనమాట ఇంకా మధ్యలో ఫ్రూట్ కానీ డే డ్రై ఫ్రూట్స్ కానీ తిన్నాను అండ్ నేను ఏ డైట్ ఫాలో అయ్యాను అనేది ప్రతి బ్లాగ్ లో మీకు షేర్ చేస్తాను ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పసుపు ముద్ద సొంటి ముద్ద అండ్ కొంచెం కారపొడి అండ్ పత్యం కర్రీ అనమాట ఇంకా పెరుగు లాంటివి ఏమి స్టార్ట్ చేయలేదండి నేను అన్ని అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాను సో ఎవరికైనా నేను ఏం తిన్నాను ఏంటి అనేది కావాలంటే నన్ను ఫాలో అవ్వండి నేను స్పెసిఫిక్ గా ఒక వీడియో అయితే చేయగలుగుతాను లేదు తెలీదు సో ఇలా ఎవ్రీడే బ్లాగ్స్ లో అయితే అన్ని షేర్ చేస్తాను ఆ రోజు వచ్చేసి బీరకాయ ఫ్రై చేశారనమాట పద్యం కర్రీస్ అంటే అవే కదా తింటారు ఎక్కువ అండ్ నాకు తినిపిస్తున్నారు ఇంకా మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం ఎలా జరిగింది ఏంటి అని మా హస్బెండ్ అంటున్నారు హాస్పిటల్ నుంచి వచ్చిన నువ్వు ఇంకా చేత్ ట్యాగ్ తీయలేదు అక్కడే ఉన్నట్టు ఉన్నా అనుకుంటున్నావు అన్నట్టు అండ్ నాకు అయిపోయి ఇంకా తను తిను ఇంకా దక్షిత్కి పెట్టేసి ఇంకా అలా రిలాక్స్ అయ్యామనమాట ఈవినింగ్ వరకు చాలా ఫ్రీగా అనిపించింది ఇంటికి వచ్చేసాక హాయ్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సో బ్లాగ్ చూసినారు కదా మధ్యాహ్నం లంచ్ చేసేసాము లంచ్ చేసి ఇంకా అలాగా పడుకున్నాం అనమాట పడుకోవడం అంటే రిలాక్స్ అయ్యాము నైట్ కూడా సరిగా నిద్రలేదు కదా నేనైతే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా పడుకున్నాను అండ్ దక్షిత్ అయితే పడుకోలేదు ఇంక మా హస్బెండ్ దక్షిత్ అలా అలా ఉన్నారు పాప కాసేపు నిద్రపోయింది అండ్ నేను ఇప్పుడే ఒక యాపిల్ తిన్నాను ఫైవ్ థర్టీకి అలాగా సో ఫ్రూట్స్ తినొచ్చు కదా సో ఈరోజు ఒక యాపిల్ తిన్నా అండ్ సిక్స్ థర్టీకి అలాగా మిల్క్ అండ్ రెస్ తినాలి సో జస్ట్ అలా హాల్ వరండాలో పాప పడుకుందనమాట ఇప్పుడే హాల్ వరండాలో అలా కాసేపు వాక్ చేస్తున్నాను మరి ఎక్కువసేపు కూర్చున్న బాడీ హెవీ అయిపోతుంది ఎక్కువ నడవలేము కదా సో జస్ట్ వాష్రూమ్కి వెళ్ళొచ్చి అలా కొన్ని అడిగిలేస్తున్నా అనమాట ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అన్న అలా అలా మధ్యలో లేస్తూ వాక్ చేస్తూ ఉంటే కొంచెం బెటర్గా ఉంటుంది లేదా మన ఊళ్ళు మనకి చాలా బరువుగా ఉన్నట్టు అలవాటు పడదు అనమాట సో అందుకోసం కొన్ని తేలిక పడ్డానికి మనం మరీ టూ మచ్గా కాకపోయినా మనం ఎంత చేయగలమో మరీ కష్టపడుకున్నా అంత చేయడం చాలా బెటర్ అది నేను ఎవ్రీడే నేర్చుకున్న ప్రాసెస్ అనమాట అక్కడ నాకే డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది థర్డ్ డేకి కొంచెం బెటరు బట్ బ్యాక్ పెయిన్ ఇవన్నీ అయితే ఉన్నాయి బట్ స్టిల్ అండ్ దక్షిత్ కొంచెం క్రాంకీగా ఉన్నాడు వాడిని ఎత్తుకోవట్లేదని పాపని తీసుకున్నప్పుడల్లా నన్ను ఎత్తుకోమని అడుగుతున్నాడు పాపం నాకు చాలా ఏంటోలా అనిపించింది పాపిని ఇచ్చాక ఒళ్ళో జస్ట్ అలా ఓ టూ మినిట్స్ అలా కూర్చోబెట్టి దింపుతున్నాను వాడికి ఆ ఫీలింగ్ రాకూడదు కదా బాగా చిన్నపిల్లాడు కదా అడుగుతున్నాడు అనమాట పాపని వాళ్ళ యాడీ ఎత్తుకున్నా అడుగుతున్నాడు నన్ను ఎత్తుకోమని అది వాడు ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేకపోయినా యాజ్ ఏ పేరెంట్స్గా మాకు తెలుస్తుంది కదా బట్ ఓకే ప్రస్తుతానికి అయితే అలా మేనేజ్ చేస్తున్నాము సరే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా వాక్ చేసి మళ్ళీ కాసేపు రిలాక్స్ అవుతాను ఎస్ గోరువచ్చుగానే ఉన్నాయి పాలు అండ్ చూసారు కదండి లైట్ గా కాఫీ పొడి కలుపుకొని బ్రెడ్ తిన్నా అనమాట మా ఫ్రెండ్స్ తీసుకొచ్చారు బ్రెడ్ నేను మాక్సిమం రస్కే తిన్నాను బ్రెడ్ అసలు తినలేదు ఆ ఒక్క పూటే తిన్నాను అనమాట బ్రెడ్ కూడా మైదా కదా ఎందుకు లేని తినలేదు ఓన్లీ రస్క్ మాత్రమే తిన్నాను అండ్ ఇక్కడ దక్షిత్ కి ఎలా తెలిసిందో తెలియదండి ఒక పాజిటివ్ ఫీలింగ్ వచ్చేసింది అనమాట అంటే బేబీని ఎత్తుకుంటున్నారని నా దగ్గరికి అయితే అసలు వచ్చేవాడు కాదు బేబీ చేతిలో ఉన్నంతకాలం చాలా టఫ్ టైం అనిపించింది మాకు అండ్ ఎద్ద సేమ్ టైం మా హస్బెండ్ దగ్గరికి ఆ బేబీ ఎత్తుకున్న తను దించేమని వాడిని ఎత్తుకోమని ఏడవడం చాలా ఇబ్బంది పడ్డాము ఇనీషియల్ గా ఒక టెన్ డేస్ పట్టింది దక్షిత్ కి ఓకే మన ఇంట్లో ఇంకొక బేబీ ఉంటది అని రియలైజ్ అవ్వడానికి ఎందుకంటే హీఈస్ జస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఓల్డ్ అండి తనకి అన్ని తెలీదు బట్ ఆ పాజిటివ్ ఫీలింగ్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఎలా వచ్చిందని తెలీదు ఏదో ఎవరో తనకి మా ఇంట్లో పెట్టినట్టు బిహేవ్ చేశాడు అనమాట మేబీ ఆ టైంకి దేవుడు అలా చేస్తాడేమో తెలీదు అండ్ మా హస్బెండ్ అయితే మోస్ట్లీ నేను ఎలానో టైం స్పెండ్ చేయలేను అప్పుడప్పుడు ఏడ్చినప్పుడు ఒళ్ళో కూర్చోబెట్టుకోవడం తప్ప బేబీ లేనప్పుడు బేబీ పడుకున్నప్పుడు నేను ఒంటరిగా ఉంటే నా దగ్గరికి వచ్చేవాడు అనమాట నేను అప్పుడు జస్ట్ కూర్చోబెట్టుకొని తీసుకునేదాన్ని చాలా బాధగా అనిపించేది బట్ మా హస్బెండ్ అయితే 
తను వంట చేసుకున్నా ఏ పని చేసుకున్నా దక్షిత్ ని తను కూడా ఉంచుకుని ఎంగేజ్ చేయడానికి ట్రై చేశారు తను బిజీగా ఉన్నాడని అవాయిడ్ చేసి ప్లేకి పెట్టినా నేను బిజీగా ఉన్నా వాడికి మైండ్ లో ఒక లాంటి ఫీలింగ్ ఉండిపోతుంది అది లేటర్ ఆన్ అది ఎలా చేంజ్ అయిపోతుంది అని మాకు తెలియదు అందుకనే ఆ మాక్సిమం టైం ఇద్దరం స్పెండ్ చేసే వాళ్ళము ఇలా ఇంకా ఈవినింగ్ అయితే ఇంక నా డిన్నర్ అయ్యాక ఇంకా కంప్లీట్ గా ఇద్దరం మా ముందే పెట్టుకొని వాడిని ఆడించడం మాట్లాడించడం ఇంకా అలాంటి అన్ని చేసేవాళ్ళం బట్ దక్షిత్ తోనే మాకు చాలా టఫ్ టైం టఫ్ టాస్క్ అనిపించింది ఆ కమింగ్ బ్లాగ్స్ లో మీరు చూస్తారు ఇంకా అంతా అయిపోయాక ఇంకా నైట్ అన్ని పనులు అయిపోయాక ఇంకా రూమ్ లోకి వచ్చేసి పాపకి వెట్ వైప్స్ తో మొత్తం తుడిచి హాస్పిటల్ అంతా వింటర్ క్లోత్స్ వేసారు కదా ఇంకా కొంచెం ఫ్రీగా వేశాను ఇంట్లో మాకు అంత గాలి వేయదు కదా సో కొంచెం ఫ్రీగా మా క్లోత్స్ లాంటివి వేసాను అనమాట డ్రెస్ చేంజ్ చేసి ఇంకా కొంచెం టైం స్పెండ్ చేశాను అప్పటి వరకు బేబీతో నాకు కూర్చొని టైం స్పెండ్ చేసింది అయితే ఏం తెలియలేదు హాస్పిటల్ లో ఉన్నంతసేపు బట్ ఇంటికి వచ్చాక చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది మంచి ఫ్యామిలీ టైం స్పెండ్ చేసాం నలుగురు ఫస్ట్ టైం బెడ్రూమ్ లో సో హ్యాపీగా అనిపించింది ఇంకా మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ బ్లాగ్స్ వస్తాయండి స్టేట్ యూన్ అండ్ సిఆల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్